Burada Bost için açıklamalarını değerlendireceğiz. Ve şöyle bir bakacağız. Kendisi ne demiş ne dememiş. Fed üyesi Bostic daha önce duyurusu yapılmamış sürpriz bir açıklama yaptı. Eylül'de faiz artışı var mı? Ben bunun altını e, tekrar çizeyim. Biliyorsunuz e, bir sonraki faiz kararı Eylül ayında olduğu gibi ayın 10'unda da tabii ki TÜFE açıklanacak. Yani ABD'nin TÜFE verisi açıklanacak ve bu saat 15.30'da olacak. Dolayısıyla Eylül ayındaki karara ilişkin verilecek e, yani verilecek karara ilişkin en büyük veri de tabii ki tüfe olacaktır. Bunu bir kere ifade edelim. Ayın 10'unda saat 15.30'da önceki yüzde 3.0'dı. E, bununla birlikte tabii ki düşüş bekleniyor. Daha doğrusu ne kadar tüfede geri çekilme yaşanırsa FED tarafından o kadar insancıl e, diye adledebileceğimiz genel bir e, politika ve ilerleyen süreçteki durumları seyredebiliriz diye düşünüyorum. Durumlar bu şekilde olacaktır. Şöyle bir başlayalım. Fed üyesi Rafael Bostic bugün yaptığı beklenmedik bir konuşmada enflasyonun gevşediğini ve işsizliğin ılımlı bir şekilde arttığını düşündüğünü düşündüğü için Eylül ayında faiz artırımına gerek olmayacağını düşündüğünü söyledi. Bu çok güzel. E, şimdi ben size şöyle söyleyeyim. E, konuyu biliyorsunuz ki dün değerlendirdik ve birincisi Hala şunu düşünüyor ve söylüyorum. Eylül ayındaki faiz kararına ilişkin konuşmak için hala çok erken ve bu konuyla alakalı muhakkak net bir şey söylenemez. Bakın bunun altını e, bu şekilde bir çizmiş olalım tamam mı? İkincisi bence yani garantisi olmamak suretiyle ben de Eylül ayında bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum. E neden düşünmüyorum? Çünkü geri çekilmenin devam edeceği kanaatindeyim. Yani tüfedeki geri çekilme ve düşüşün devam edeceğini ve bu şartlar altında da yine daha düzgün bir şekilde Fed'in e, hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. Çünkü bakın Fed'in ana vizyonu şuydu. Faizleri bu adamlar niye duraklattı? E çünkü zaten 2023'te faiz azaltmayacaklar belli. Fakat bir noktadan sonra e, ekonomiyi hırpalamamak Aynı zamanda re e resesyon riski barındırmamak için yavaşlamaları gerekiyordu. Dolayısıyla bunu belli bir sürece oturtmak istediler. Dediler ki ya biz mesela şöyle bir iki tane pas geçip üstüne bir arttırsak mesela. Yani sürekli her faiz kararında arttırmasak nasıl olacak? Nasıl işleyecek süreç? Dolayısıyla eğer pozitif işlerse ve bir sıkıntı çıkmazsa ne yapacaklarmış? Bu şekilde de. E, hareket etmeye devam edecekler. Bunu bir rutin olarak belirleyecekler. E, bundan kaynaklı olarak da bir ekstrem bir şey beklemiyoruz. Yani tüfe geri çekildi. E, artık şey var sürekli nedir o? Faiz arttırmaya devam. E, o zaman siz neyi denediniz peki bundan önce? Faiz arttırmayarak yani sırf şey olsun diye mi spor olsun bir canınız sıkıldı değişiklik olsun diye mi bunu yaptınız sonuçta? Velhasıl %3'ün altında bir veri alırsak bence ben de faiz artışına gerek olmadığını düşünüyorum ve yapılmayacağını düşünüyorum tamam mı? Mevcut süreçte bile 2024'te kısa da olsa bir resesyon ihtimali varken aynı zamanda bir de biliyorsunuz ki belli bir seç krizi var. Şu anda seç piyasada baya bir piyasayı tokatlamaya devam ediyor. Bundan kaynaklı olarak da herhangi bir sıkıntı çıkmasın ve kendi ekonomileri ABD'nin ekonomisi kalıcı sorunlarla karşı karşıya olmasın diye ne yapıyorlar? Biraz daha yavaşlamaya elinden geldiğince çalışıyorlar. Atlanta FED Başkanı Bostic temel görünümün erken en erken 2024'ün ikinci yarısına kadar faiz indirimi olmaması yönünde olduğunu ve enflasyonun %2'ye ulaşacağından emin olana kadar politika yönünü değiştirmemekte kararlı olacağını söyledi. Şimdi adamın genel görüşü şu anlıyorum. Adam diyor ki bizim diyor yapmamız gereken şey şu anda e, faiz artışları gerçekleştirmeyelim ama faizleri beklenenden daha uzun bir süre sıkı tutmaya devam edelim. Sıkı tutmayı sürdürelim. E, bu neye sebebiyet verecektir mesela? Bu ne getir? Getirisi götürüsü ne olur? Birincisi belli bir süre daha piyasanın bir atağa kalkması mesela Mark Yusko demişti ya 
piyasa resmen işte uçar falan tarzında e, doğru söylüyor yani doğru söyledi fakat bu tarihin biraz daha geç gelebileceğini ve dolar paritesinin doğal bir geri çekilme ile birlikte piyasayı pamplama e, ihtimalinin ve bu tarihin daha geç olduğunu karşımıza koyar. Ha tabii ki yine de şey kaynak yani 2024'te halving kaynaklı kalkış olur. Ya bu e, bununla alakalı ekstrem bir şey söyleyemeyiz ya da değişen herhangi bir şey yok tamam mı? Devam edelim şöyle. Enflasyon genişlediğinde önemli bir azalma olduğunu yani daha az kalemde fiyat artışı yaşandığını ve son verilerin umut verici olduğunu söyledi. Ayrıca enflasyon düştükçe işsizliğin artmasını bek- e- beklediğini ancak bunun belki de sadece %3 veya %4'ün üzerine çıkabileceğini söyledi. E- doğru söylüyor Pavel zamanında şöyle bir açıklama yapmıştı. Dedi ki ya dedi şey de e, şu anda dedi çok ciddi bir şey var e, nedir söyleyemedim fazlaca sıkıntılar var işte baya bir kişi işsiz kaldı da bilmem ne bu işsizliğin pozitif olduğunu çünkü faiz artışlarının e, işe yaradığını dile getirmişti halk birazcık sinirlendi tabi olaya ya işte öyle, öyle yaptınız bir de şey mi yapıyorsunuz e, övüyor musunuz yaptığınız işi falan tarzında işsiz kaldık iyi mi falan her yani böyle e, gibisinden yani anlatabiliyor muyum? Tabi iş bu noktaya gittiği zaman ama haklılardı çünkü adam diyor ki ya doğru söylüyor faiz artışı yaptık e, e tamam şey oldu işte insanlar işsiz kaldı fakat enflasyon üzerindeki pozitif etkinin alabildiğini anlamış olduk diyor ya doğru bir şey söylüyor aslında bununla birlikte enflasyonun kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu ve enflasyondaki iyileşmenin beklenmedik bir şekilde durması halinde faiz artırımını rahatlıkla düşünebileceğini de söyledi. Evet, e, yani diğerlerinin de söylediği şeyi söylüyor. Malum ki haklı olarak adam diyor ki, e, faiz art, bak tekrar söyleyeyim, kabul edilemeyecek kadar yüksek, enflasyondaki iyileşmenin beklenmedik bir şekilde durması. Yani adam diyor ki, eğer e, saat 15.30'da, ayın 10'unda, %3.1, %3 falan gibi bir şey görürsek 25 bas puanı çatır çatır yapıştırırız, affetmeyiz diyor. Fed'in temkinli, sabırlı ve kararlı olması gerektiğini ve aşırı sıkılaştırma riskinin bulunduğunu belirtti. Burası genelde Powell'ın çok konuşmadığı bir şeydir. E, o yüzden Başkan Bost için söylediği şey önemli. Yani aşırı sıkılaştırmanın da negatiflikleri var tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.